Mexicanos, espero que tengan una excelente noche y nos encontramos a 13 de abril del año 2020. Hoy estaba hablando el doctor Gatel de algo muy importante, el tema de los niños, que la ciencia no lo ha explicado, pero son los que menos probabilidad tienen de contagiarse de coronavirus. Y sale este tipo, a ver, no, este es de, de, del otro, una, una disculpa, y sale este tipo, que de plano, de hecho hoy está muy bien, ahorita los voy a presentar, a decirle que si puso en riesgo a su hijo y que era un ejemplo malísimo el haberlo llevado. De hecho, qué bueno que puse este. Este fue el de hace rato. Hoy, de hecho, do, eh, Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente, junto con el doctor Bugatel, hablaron del tema de los niños, de los pequeños. Cómo hablarles de esto, cuál es la situación que se está viviendo. Y el doctor Gatel estaba hablando tranquilo, muy ameno. Y vean este tipo maleducado cómo le, le hierve la sangre. Respiratoria y hay que cuidar en todos los casos, no solamente en, en los niños, eh, sino también con mayor razón en adultos mayores. Interesantemente, y esto es alentador, los niños eh, pueden desde luego eh, tener infección por el coronavirus, pueden tener eh, enfermedad covid pero por alguna razón que no es bien entendida todavía científicamente, son poblaciones de bajo riesgo. Contrario a lo que recordarán, alertábamos al inicio de la epidemia en México que los considerábamos en la misma categoría de riesgo que la influenza. Pero a lo largo de estas semanas, con la evidencia que ya ha surgido de lo que ocurrió en otros países y que ocurre también en México, se documenta afortunadamente que las personas... Eh, jóvenes, incluyendo niñas y niños, no tienen un riesgo particular de eh, presentar complicaciones. Claro, eh, aquí una, solo un agregado, doctor. ¿Usted no cree haber eh, violado o incumplido el protocolo el sábado anterior cuando trajo a su hijo aquí a Palacio Nacional? Y, y se lo pregunto, por, no porque sea una, no es un asunto familiar, porque usted es el ejemplo de todos los mexicanos en este momento y trae a su hijo a Palacio, además Palacio Nacional es un lugar público, no incumplió este protocolo de cuidado a los niños, no de un mal ejemplo, doctor. El, el ejemplo es importante, pero lo más importante es la conciencia del riesgo. Hemos estado hablando todos los días, espero que usted haya prestado toda la atención debida a las medidas de precaución. Entonces, en un momento dado, querer enfocar a un eh, funcionario público en términos de su vida privada, pues creo que es eh, pero, ganas de querer distraer pero, la atención. Perdón, doctor, Tomemos no es vida privada porque ocurre en un lugar público, doctor. Las medidas de precaución deben ser consideradas en todos los casos. Hoy, por ejemplo, de manera me parece un tanto morbosa, eh, fuimos con el secretario de Salud y los compañeros de Insabi a buscar eh, algo que desayunar aquí a unas pocas cuadras y tuvimos un acoso de varios... Eh, fotógrafos que estaban retratándonos mientras eh, nos tomábamos el café y nos tomábamos una torta ahí en la vía pública. Entonces, creo que hay que dimensionar público, de acuerdo a lo que corresponde. ¿Eh? Es, Gracias. es usted un hombre público Última y, pregunta, y la pregunta era con fines públicos, doctor. Gracias. Gracias. Ernesto Osorio de... Los niños son los que menos probabilidad tiene. El doctor Gatel tiene que hacer sacrificios principalmente porque es el hombre encargado de esta pandemia. Tuvo que llevar a su hijo porque lamentablemente él tiene que estar todos los días y lamentablemente para él porque hay gente que dice no, es su trabajo, no se sacrifican, están todo el día, todos los días. Literal, hay vidas en juego que con las indicaciones de este hombre se están salvando y México está entre los 10 países con menos infecciones a nivel mundial. ¿Cómo es posible que él está haciendo bien su trabajo y va a un tipo que no es la primera vez? Siempre pregunta estupideces, dice tonterías. Este doctor, de, ¿cómo le dicen? Newton. Yo no sé qué le pasa a esta clase de periodistas. Mira, ¿por qué no van los youtubers? Ustedes saben que no le caemos bien. Eh, de hecho, al machuchón de la prensa, el presidente, que de hecho ha querido sacar a varios de mis compañeros. Eh, estamos hablando de Jesús Ramírez Cuevas, por eso no van muchos youtubers. Ni a la mañanera ni a esta. Después de todo lo que hizo Noemí, ya mejor lo dejamos por la paz. Nosotros estamos por acá. El, doc, el presidente Andrés Manuel y muchos de sus funcionarios nos reconocen. Eh, pero en el tema de ir a la mañanera y a estos eventos es muy complicado. Una de las cosas que me dio mucho gusto 
es esto. Donald Trump agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador. Quienes quieran checar esto, ahorita les voy a pasar la nota completa. Vamos a escucharlo. A very good friend of mine, man who's become a friend of mine, the president of Mexico showed great flexibility. President López Obrador. He showed great flexibility uh, and, uh, and tremendous intelligence doing what he did. It was not that easy for him. I want to thank Mexico. La gran inteligencia del presidente de mi amigo Andrés Manuel López Obrador, tremenda inteligencia y gran flexibilidad. Eso fue lo que dijo hoy Donald Trump. Bueno, hace unos momentos, Trump agradece a su amigo AMLO por acuerdo en López y le reconoce su tremenda inteligencia. Ya ah, verán a los detractores, ¿qué va a ser inteligente Andrés Manuel? Al fin y al cabo, es el presidente de la nación, no cualquiera llega ahí. Hagan lo mismo. Es como cuando hacemos los videos en YouTube. Hay gente que dice, es fácil sentarse y hacerlos todos los días. Hazlo. Muchos lo han intentado y fracasa. Infinidad de gente. No tienen ni idea. Lo, lo que tienen que terminar haciendo es copiarte tus miniaturas, tus colores, tus palabras, tus formas de hablar. Para más o menos hacerla. Este, porque es muy complicado realmente hacer algo todos los días. Y hasta buscar los temas. A veces me da risa porque hago un tema y luego lo, los de... Es... Hasta las palabras, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que sucedió el día de hoy. Países productores de petróleo y sus aliados acordaron una reducción de 9.7 millones de barriles diarios para enfrentar los impactos de la crisis, sobre todo porque se está vendiendo muy barato el petróleo. Imagínese usted, de comprar el barril en 60 dólares bajó a 10 dólares. Imagínese usted. Y querían que México quitase de su producción 400 mil barriles. México produce al día 1.700.000. Estados Unidos eh, produce al día 15 millones de barriles. La proporción que se nos está, estaba pidiendo a nosotros en México era abismal. El doctor Gatel en enero, hay gente que no se acuerda de esto, dijo, les garantizo que el virus va a llegar a México. No es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Este hombre ha estado trabajando desde hace meses. En semanas se transformó el sistema de salud para enfrentar la pandemia. Nosotros nos adelantamos a Estados Unidos, España e Italia, reconociendo lo que había sucedido allí y se logró definitivamente frenar esta pandemia adelantando las vacaciones, bueno, vacaciones de Semana Santa, aunque mucha gente no está haciendo caso, siguen saliendo. En Campeche tuvieron que poner ahorita a la policía un aviso que de hecho se los voy a, a mostrar rápido. Miren esto. Este es su comunicado oficial, donde a partir de las 10 de la noche empezarán a cerrar de manera temporal y gradualmente calles y avenidas estratégicas en esta entidad con objeto de cumplir el tema de la sana distancia y contagios. La gente sale como si estuviese en un día de campo. De hecho, les invito a hacer una cosa. Métanse a los que tienen Instagram y pongan Payucán, eh, Campeche, o en, si estás en Yucatán, pon este, Progreso Yucatán, o en el lugar en donde te encuentres, checa lo de las playas, o inclusive chécate Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Ciudad de México, donde seas, pones el lugar, pon fotos más recientes, y la gente en la calle, en las playas, es increíble. Y próximamente vamos a entrar a fase 3, que es la más complicada, deberíamos de cuidarnos más. Hoy, Boni, Jaime Bonilla, después de lo que pasó con Eugenio Derbez, el gobernador Jaime Bonilla le está dando la razón, pero el IMSS de allí mismo dice que es falso el IMSS de Baja California, lo que se dijo por parte de Eugenio Derbez. Es extraño cómo Jaime Bonilla está haciendo esto, no se sabe por qué. Es Una cosa dice el IMSS, otra cosa dice él. Sabemos que existe desabasto, eso es definitivamente una cosa que se está, se va a recompensar de hecho. A ver, por aquí está. Hoy se confirmó 5000 casos confirmados, 9000 sospechosos, 23000 negativos, o sea que han hecho las pruebas, así que no digan que no se están haciendo. A ver, este es el del juez, el convenio. Aquí está. Para el reconocimiento de los trabajadores de alto riesgo se aprobó un bono económico hasta el 20% del sueldo, según informó el director de prestaciones médicas. Por este tema, el doctor Gatel igual dijo, ya se está eh, llegando el equipo de seguridad médico. Por favor, quienes no lo estén recibiendo en sus estados, nos avisan a nosotros 
porque ya está llegando el equipo de seguridad. Aparte de eso, el tema del bono económico y señores, todavía hay gente que está tratando mal a los médicos y enfermeras. Hagan conciencia, el día de mañana no sabes a quién le va a tocar de tu familia o a ti mismo, nadie es invencible, déjate de pensar, a mí no me va a pasar. Y seamos respetuosos con estos hombres y mujeres que están haciendo todo por ayudarnos a salir de esta gran crisis de salud. Señores, yo soy Capechaneando Noticias y les invito a ver mis otros videos.